կարևոր է, որ ընդիմության և իշխանությունների միջև երկոսությունը լինի թափանցի և կարոցողական և պետք է ասեմ, որ այս ամենը շատ ոգևորի չէ։ Սա մեծ նարավորություն է բացում հայաստանցիների համար հատկապես հաշվի առնելով, որ մոտենում է նախընտրական շրջանը։ Ազատություն ռադիոկարնի տված իր հրաժեշտի հարցազրույցում այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում իր առակելություն նավարտող Միացյալ նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Դիկին Մարի Յովանովիչը։ Դեսպանը ողջունեց Հայաստանի ներքահաղաքական կյանքում արկա վերջին միտումներն ու մասնավորապես Մարտի Մեկյան իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկված ընդդիմադ իր ակտիվիստներին համաներմամբ ազատ արձակելու փաստը այն գնահատելով շատ դրական։ Դիկին Յովանովիչը ողջունեց նաև իր խոսքերով Մարտիան Դեպքերի քննության թարմացումը, ինչը հնարություն կտապարզել թե ինչ է տեղի ունեցել 2008-ի մարտի 1-ի Այս բոլոր զարգացումներն ու մարտի 1-ի գործով ընթացող քննության վերսկսումը շատ կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի պատմության, այդ շատ դրամատիկ շրջանի բուն հանգամանքները պարզելու, այլև այն տեսանկյունից, որ դա Հայաստանցիների հնարավորություն կտահասկանալ, թե ինչ սխալներ են թույլ տրվել հետագայում դրանցից խուսափելու համար։ Ասաց դեսպանն ու հավելեց, թե հույս ունի, որ առաջի կանտրությունների ազատ ու արդար անցկացմանը կնպաստի նաև վերջերս փոփոխված ընտրական օրենսդրությունը։ Ընտրական օրենս գրքի փոփոխման վերջին գործնթացը Իսկ առավել կարևորը դեսպանի ընդգծմամբ տվյալ պարագայում այն է, թե գործնականում ինչպես կյանքի կկոչվի այդ օրենց գիրքը։ Երեք երեկոյան հրավիրած կախորդի արտահերտ նիստում հակը որոշել է այն հինք պատվիրակներին, որոնք կերքոս են իշխանությունների հետ։ Պատվիրակությունը կղեկավարի լևոն զուրաբյանը։ Իշխանության հետ երկոսության � Իշխանության ուրակարգում չկա արտահերտ ընդրությունների անցկացման հարց այս պարագայում, ինչպես է կոնգրեսը պատկերացնում համաձայնության գալ ու հնարավորությունը։ Բանալին դա լեգիտիմ իշխանության ձևավորու� Իշխանությունը դեր չի շտապում ձևավորել պատվիրակություն, որ ինքը գործողի ընդիմության հետ հերքոսելու ավելին։ Հանապետականը պացարում է եկրը մարդահեր նախագահական ընդվություններ և որև է հիմք, ոչ կաղաքական Այսօր առապկիր և կանակեր զեիթուն վարճական շրջանների ինթանուր իրավասության դատարանի դահլիքից։ Սիգրան պոստադյան նազատ արցակվեց, նրավրա տարացվեց Հայաստանի անկախության 21-ի Հառանգություն կուսակցության պատգամավոր զարույի փոստանջանի եղպորդ, իգրան փոստանջանի նկատմապ մեղադրանք էր առաջադրվել հանդրային ծարայողի կողմից ապորինի վարցատրություն ստանալու և պաշտոնատար անց Հանդրավորությունը
Վարչական դատարանի այսօրվա որոշմամբ մեր շվեց Մայսի 22-ին առագած է գյուղապետ ինտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով անդկուսակցական գագիկ Մելքոնյանի հայցը։ Նդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ հաղթող է ճանաչվել գործող գյուղապետ անդկուսակցական գագիկ Պողոսյանը։ Նդրատարածքային հանձնաժողովի որոշմամբ 55 ձայնի տարբերությամբ գյուղապետ է դարձել 13 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող գագիկ Պողոսյանը։ ինչ <gülüyor> Պաշխիչ էլեկտրացանցեր ընկերության արև մջան մասնաճողի գյումրի երկու ենթակայանի նկատման պետակրկրություն նաչեց, երբ երկու տարի առաջ խոս գնաց, որ Հայաստան էլեկտրայներգիայի մատակարելու թուրկյա։ Կարճ ամանակահատվածում թեպի կարծ գնացող գիծը վերանորոգվեց, բայց գործն այդպես էլ էլեկտրաէներգիայի մատակարման չհասավ։ Ընտակայանը հիմա էլ է պատրաստ վերակառությունից հետ է առավել ևս պատրաստ։ Եթե դրա իհարկե հարանգը մենք մեր կառավարությունը նախարությունից ստանա։ Արդեն ոտա միշտ պետական հարց է մենք այս պահին ես որևէ ինֆորմացիա չունեմ, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Գյումրի երկու ենթակայանը հիմա վերակառուցվելու վերազինվելու է գերմանական KfW բանկը 14 միլիոն 600 հազար եվրոյի վարկ է հատկացրել այդ նպատակին։ Կապիտալ հիմնանորոգվելու է նաև դեպի կարծ գնացող գիծը։ Վերակառուցումից հետո այդ հատվածը նույնպես վերակառուցվելու է, ունենալու են նույն ժամանակակից սարքորն ու նույն ժամանակակից հնարությունները եւ նույնպես պատրաստ լինի թողարկման Թուրքիայից բացի գյումրի երկու ենթակայանը նաև Վրաստան մասնավորապես ջավախ կարող է էլեկտրաէներգիա մտակարել։ 